വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള കാര്യമാണ് മേഘരാജൻ താൻ തോന്നി അല്ലലറിയാത്തവൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ലോകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവൻ വർഷത്തിൽ എട്ടു മാസവും മേഘരാജൻ വെറും ഉറക്കം മാത്രം എന്നാൽ ഇയാൾ ഉണർന്നാലോ ഇയാളുടെ കോപം കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടേണ്ടി വന്നിരുന്നു വർഷത്തിലെ ആ നാല് മാസം മേഘരാജന്റെ കോപത്തിലേക്ക് എന്നത് മാത്രമല്ല അസാധ്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ മേഘരാജൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു കുട്ടികളും പ്രായമായവരും എല്ലാവരും അയാളുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെയും മേഘരാജന്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭിത്തി മേഘരാജന് തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഈ ഭിത്തിയിൽ പൂശിയിരുന്ന വില കൂടിയ എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് മേഘരാജന്റെ കോപത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു മടങ്ങാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചുവപ്പ് മഞ്ഞ പച്ച നീല ഭിത്തികളെ മേഘരാജൻ കരയിപ്പിച്ച വിടുമായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം തന്റെ വസതികളിൽ മുഴുകി നടക്കുമ്പോൾ മേഘരാജൻ ഒരു വീട്ടിലെത്തി വെട്ടിത്തിളങ്ങിയിരുന്ന ഈ വീട് അതിന്റെ സ്വന്തം അഹംഭാവത്തോടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മേഘരാജൻ ഈ വീടിനെ തറപ്പിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം സഹിക്കാതെ നിന്നു പിന്നീട് തന്റെ വീട് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് മേഘരാജനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പെയ്യു മേഘരാജ പെയ്യ് ഇനിയും ശക്തിയായി പെയ്യ് മേഘരാജന്റെ കോപം എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും കടന്നു ഒപ്പം അയാൾ തന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയോടും കൂടി ആ വീടിനെ കുളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആ വീടിനൊന്നും പറ്റിയില്ല വർഷങ്ങളോളം ഈ പതിവ് തുടർന്നു പോന്നു എല്ലാ വർഷവും മേഘരാജൻ ഓരോ വീടിനെയും നനവ് കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടും ചിത്രപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വീടിന് യാതൊരു നാശവും വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം നിരാശനായ മേഘരാജൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തിരികെ പോവുകയായിരുന്നു ഉദാസീനനായ മേഘരാജനെ കണ്ട് അയാളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ സൂര്യദേവൻ ചോദിച്ചു എന്തുപറ്റി വത്സ നീ ഇത്രയും നിരാശനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മേഘരാജൻ മുഴുവൻ കഥയും സൂര്യദേവനോട് വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് സൂര്യദേവനും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആകസ്മികമായി ഒരു അശരീരം മുഴങ്ങി പ്രിയ മേഘരാജ സൂര്യദേവ ഇത്രയും ആത്മവീര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഭൂമിയിൽ ഇന്നേക്ക് പത്ത് വർഷം മുൻപ് തന്നെ റെയിൻകോട്ട് എന്ന് പേരുള്ള മഴയുടെ താണ്ഡവം വീടിനുമേൽ യാതൊരു പ്രഭാവവും ഉണ്ടാക്കാത്ത അതീവ അത്ഭുതകരമായ ഒരു എസ്റ്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റീവ് കോട്ടിംഗ് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ വികൃതി മറ്റു വീടുകളുടെ മേൽ കാണിക്ക് ആ വീടിനെ മറന്നു കളയുക കൂടാതെ ഇത്തവണ സൂര്യദേവനെയും നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ എന്താണ് സൂര്യദേവനും മേഘരാജന്റെ കൂടെ കൂടി അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി താണ്ഡവമാടുവാൻ പറ്റിയ മറ്റേതെങ്കിലും വീട് തേടി പിന്നെ ഒരു അതിമനോഹരമായ വീടിന്റെ മുന്നിൽ മേഘരാജൻ തന്റെ വികൃതി പെയ്യുകയും സൂര്യദേവൻ തന്റെ വെളിച്ചവും ചൂടും കൊണ്ട് ആ വീടിനെ ഭസ്മീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ വീടോ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സാന്നിധ്യം തൃണവത് ഗണിച്ചു മേഘരാജൻ മുൻപ് തന്നെ തോൽവി സമ്മതിച്ചിരുന്ന അവിടെ സൂര്യദേവൻ തന്റെ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം തനിക്ക് തന്നെ വിയർപ്പ് പൊടിയുന്ന അത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വീടപ്പോഴും കുളിർമയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിന്നു പരാജയം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് മേഘരാജനും സൂര്യദേവനും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിനക്കും മറ്റു വീടുകൾക്കും തമ്മിൽ ഇത്ര വ്യത്യാസം മന്നഹസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട് പറഞ്ഞു ഹേ ദേവ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക താങ്കളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ താങ്കളുടെയും എന്റെയും ഇടയിൽ ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ ശക്തമായ ഒരു പാളിയുണ്ട് നമ്മൾ വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പറയും പെയിന്റിന്റെ ജോലി വീടിനെ മനോഹരമാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണെന്ന് എന്നാൽ ഈ മനോഹാരിത വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുമോ ഈ പെയിന്റ് നമ്മുടെ വീടിനെ മഴയുടെയും വെയിലിന്റെയും പ്രഹരത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമോ
ഇല്ല സാധാരണ പെയിന്റ് നിങ്ങളുടെ വീടിനെ മഴയുടെ പ്രഹരത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയില്ല ഇതിന്റെ കനം കുറഞ്ഞ പാളിക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല അത് കാരണം മഴയുടെ വെള്ളം ഒരു കറ മാതിരി ഉള്ളിലുള്ള ഭിത്തിമേൽ കാണപ്പെടുന്നു പത്തു വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മഴയുടെ ശക്തമായ പ്രഹരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റെയിൻകോട്ട് ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് നിർമ്മിച്ചു റെയിൻകോട്ട് വെറും സാധാരണ പെയിന്റല്ല പകരം പുറത്തെ ചുമരുകളിൽ തന്താങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ നിറങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലടിക്കാവുന്ന ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് ആണ് റെയിൻകോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി കട്ടിയുള്ള പാളി മാത്രമല്ല വിള്ളലുകളെ വളരെ നന്നായി മറയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവും ദീർഘനാളത്തെ നിലനിൽപ്പും കൂടിയാണ് ആയതിനാൽ ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അടിക്കാവുന്ന അത്രയും അത്ഭുതകരമായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും കൂടിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് പെയിന്റിങ്ങിന് നൂറ് ശതമാനം ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണവും ലഭിക്കുന്നു സിംഗപ്പൂർ ഹൌസിങ്ങിനാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ഉൽപ്പന്നം കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ കൂടുതൽ മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പുറം ചുമരുകളെ മഴയുടെ പ്രഹരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു പോരുന്നു പുറം ചുമരുകളെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടിനെ അലങ്കരിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല ഒപ്പം അതിനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ കടുത്ത ചൂടിന്റെ പ്രഹരത്തിൽ നിന്നുകൂടി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിന്റ് ആണ് ആവശ്യം റെയിൻകോട്ടിന്റെ അപാരമായ വിജയത്തിന് ശേഷം പുറം ചുമരുകളെ മഴയുടെയും കടുത്ത ചൂടിന്റെയും പ്രഹരത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന അത്തരമൊരു കോട്ടിംഗ് ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് കൂൾ റെയിൻകോട്ട് കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറും മനോഹരമായ വീട് മാത്രമല്ല നൽകുന്നത് ഒപ്പം വാട്ടർ പ്രൂഫും ചൂടിനെ തടുക്കുന്നതുമായ പുറം ചുമരുകളും നൽകുന്നു വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഏതൊരു പെയിന്റിനോടും കിടപിടിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സോളാർ റിഫ്ലക്ടൻസ് വാല്യൂ നൂറ്റിപ്പത്താണ് അതിനാൽ ഇതിന് ഉപരിതലത്തിന്റെ താപമാനം എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും ഏത് നേർത്ത നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാകുന്ന റെയിൻകോട്ട് കൂൾ പുറം ചുമരുകളിൽ നൂറ്റി അറുപത് മൈക്രോണിന്റെ ഒരു പാളി നിർമ്മിക്കുന്നു ഇത് ഏതൊരു സാധാരണ പെയിന്റിനേക്കാളും മൂന്ന് മടങ്ങ് കട്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫ് പാളി വെള്ളത്തിനെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ പാളിക്ക് അതിന്റെ നീളത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം വരെ വലിച്ചു നീട്ടുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ചുമരുകൾക്ക് റെയിൻകോട്ട് കൂൾ കൊണ്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത വാട്ടർ പ്രൂഫും ഒപ്പം ചൂടിൽ നിന്നും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ആശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നു ചില ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചുമരുകളിൽ റെയിൻകോട്ട് കൂൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ വീടാണിത് ഈ ചുമരുകളിന്മേൽ ഞങ്ങൾ ഐ ആർ ലാമ്പ് കൊണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികൾ പായിക്കുന്നു ഈ പരീക്ഷണം ഞങ്ങൾ കോട്ടിംഗ് ചെയ്യാത്ത ഉപരിതലത്തിന്മേലും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വില കൂടിയ പെയിന്റുകളിന്മേലും നടത്തി കോട്ടിംഗ് ചെയ്യാത്ത ഉപരിതലത്തിനോടുള്ള താരതമ്യത്തിൽ റെയിൻകോട്ട് കൂൾ ഉപരിതലത്തിന്റെ താപമാനം പതിനാല് ഡിഗ്രി കുറവാണ് ഈ വില കൂടിയ സാധാരണ പെയിന്റുമായുള്ള താരതമ്യത്തിൽ റെയിൻകോട്ട് കൂൾ ഉപരിതലത്തിന്റെ ചൂടിനെ നാല് ഡിഗ്രി കൂടുതൽ തണുപ്പിക്കുന്നു റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെയും മറ്റ് വില കൂടിയ പെയിന്റിന്റെയും ദീർഘീകരണ പരിശോധനയിൽ ഏതൊരു പെയിന്റിനേക്കാളും മൂന്ന് മടങ്ങ് ദീർഘീകരണം റെയിൻകോട്ടിനുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രതലങ്ങളിൽ റെയിൻകോട്ട് കൂളും മറ്റൊരു വില കൂടിയ പെയിന്റും അടിച്ചു വെച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മറ്റേത് വില കൂടിയ പെയിന്റിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെയും ഞങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ ഫിലിമിന്റെയും മറ്റ് വില കൂടിയ പെയിന്റിന്റെ ഫിലിമിന്റെയും ഭാരം നോക്കി അപ്പോൾ മറ്റേതൊരു പെയിന്റിനെയും അപേക്ഷിച്ച് റെയിൻകോട്ട് കൂൾ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരു ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വിധം മനസ്സിലാക്കാം ഉപയോഗത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ വയർ ബ്രഷ് റോളർ ബ്രഷ് ബ്രഷും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തി വൃത്തിയാക്കുക ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക് എക്സ് പേസ്റ്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകൾക്ക് ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക് എക്സ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക പേസ്റ്റ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് തകരം ഉപയോഗിക്കുക
റെയിൻകോട്ട് കൂൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ കൊണ്ട് നേരിട്ടടിക്കാവുന്നതാണ് റെയിൻകോട്ട് കൂളിന്റെ രണ്ട് കോട്ടുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറ് മണിക്കൂറിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടിക്കുക ഓർമ്മ വയ്ക്കുക ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് കൂളിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ നിറമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് പ്രിവ്യൂ സേവനത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഉടൻ വിളിക്കുക വൺ താങ്കളുടെ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും പെയിന്റ് മാത്രം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമോ അതോ ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് നവീന പരിഹാരം സ്വന്തമാക്കുമോ ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റുമായി ഒന്നു ചേരുവാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഡി ആർ ഫിക്സിറ്റ് ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ടു സീറോ നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ ഫോറിൽ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോ അറ്റ് ഡി ആർ ഫിക്സിറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിലും താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്